ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ஒரு சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸில் சாப்டர் டூவில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அதாவது ஃபோர்டீன்த் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளமில் இருக்கிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம தேர்ட்டீன் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா ஸோ என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ மெட்டீரியல் ரைட் ஒரு மெட்டீரியலுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்கிறாங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ மெட்டீரியல் அட் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஆப்வியஸ்லி வி கேன் சே தட் டுவெண்ட்டி டிகிரி அப்படின்றத இனிஷியல் வச்சுப்போம் ஃபைனல் டெம்பரேச்சரை நம்ம ஃபார்ட்டி டிகிரின்னு வச்சுப்போம் இல்லையா டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஹோம் அண்ட் எயிட்டி ஃபைவ் ஹோம் அப்போது இனிஷியலில் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும்போது இதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஹோம் சொல்லியிருக்காங்க ஃபார்ட்டி டிகிரி இருக்கும்போது இதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஃபைவ் ஹோம் சொல்லியிருக்கிறாங்க சரியா என்ன கேட்குறாங்க ஃபைண்ட் இட்ஸ் டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டிவிட்டி இந்த டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டிவிட்டி டிபெண்ட் அப்பான் த மெட்டீரியல் வேரி ஆக போகுது இதை நம்ம ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்லேயும் பார்த்துருப்போம் ப்ளஸ் தியரியில் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் அண்ட் அதில் இருந்து நம்ம என்ன டிரைவ் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா ஆர்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் நாட் ப்ளஸ் ஆர் நாட் ஆல்ஃபா தென் டெல்டா டி அப்படின்றத நம்ம டிரைவ் பண்ணியிருப்போம் இங்கே என்ன கேட்குறாங்க நமக்கு இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் கொடுத்துட்டாங்க ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் கொடுத்துட்டாங்க இனிஷியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஃபைனல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க இது இருக்கு இது இருக்கு இது இருக்கு இது இருக்கு அப்போ எது இல்லை ஆல்ஃபா ஸோ டெம்பரேச்சர் கோஎிஷியன்ட்டை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ இந்த ஆல்ஃபா மட்டும் நமக்கு தேவை அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இதை இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வருவோமே அப்போ என்ன மா மாறிடும் ஆர்டி மைனஸ் ஆர் நாட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் நாட் ஆல்ஃபா டெல்டா டி எனக்கு என்ன வேணும் இந்த ஆல்ஃபா மட்டும் வேணும் அதை மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுப்போம் இதையும் இதையும் நான் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு இங்கே மல்டிப்ளை இருக்கு இந்த பக்கம் வரும்போது டிவிஷன் அப்போது ஆர்டி மைனஸ் ஆர் நாட் டிவைடட் பை இந்த ஆர் நாட் தென் இந்த டெல்டா டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா அதாவது கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டிவிட்டி இது என்ன ஃபைனல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இது என்ன இனிஷியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆர்டி ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் எயிட்டி ஃபைவ் அப்போ நம்ம இங்கே எழுதுவோமா எயிட்டி ஃபைவ் எயிட் தான் எனக்கு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது எயிட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஆர் நாட் அப்படின்றது இனிஷியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஆர் நாட்ன்றது இனிஷியல் தான் ஸோ இனிஷியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் தானே அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இது என்ன டெல்டா டி அப்படின்றது என்ன டிஎஃப் மைனஸ் டி நாட் அதாவது ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இன் டெம்பரேச்சர் ஃபைனல் என்ன ஃபார்ட்டி இனிஷியல் என்ன டுவெண்ட்டி அப்போ ஃபார்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி இல்லையா ரைட் ஸோ இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன எழுதலாம் எயிட்டி ஃபைவ்ல ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போயிடுச்சுனா எவ்வளோ வரும் ரிமைனிங் ஃபார்ட்டி இல்லையா எஸ் ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்கு இந்த ஃபார்ட்டியில் ட்வெண்ட்டி போயிடுச்சுன்னா ட்வெண்ட்டி தான் ஜீரோ ஜீரோ இது இது டூ டைம் அப்போ டூ பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இது நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எனக்கு இந்த டெம்பரேச்சர் அதாவது கோஎிஷியன் ரெசிஸ்டிவிட்டி வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்போது ஒவ்வொரு டிகிரிக்கும் இதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது இதை வந்து நம்ம நார்மலாக டிவைட் பண்ணியில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் நம்ம இதை லாக் எடுத்து பண்ணிப்போம் சரியா ஸோ லாக் எடுக்கும்போது லாக் ஆஃப் டூ அண்ட் லாக் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நான் லாக் எடுத்தும் எப்படி எடுக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு நான் வீடியோ போட்டிருப்பேன் ஸோ லாக் ஆஃப் டூ அப்படின்னு சொல்லும்போது ட்வெண்ட்டி தான் வேறு எதுவுமே கிடையாது ட்வெண்ட்டியில் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இதனுடைய கேரக்டர் ஜீரோ இதனுடைய கேரக்டர் ஒன் அப்போ ட்வெண்ட்டினா டூ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இல்லையா த்ரீ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ தென் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மட்டும் கொடுத்துருக்கு அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபைவ் த்ரீ டூ எப்படி இருக்கு ரெண்டும் டிவிஷன்ல இருக்கு ஸோ வி வில் சப்ராக்ட் 
ஜீரோவில் டூ போகாது ஸோ அதனால் நம்ம எல்லாமே அப்படி பாரோ பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இங்கே வந்து டூன்னு வச்சுப்போம் இங்கே நைன் ஆகிடும் இங்கே டென் இருக்கும் இங்கே டென் இருக்கும் அப்போ டென்னில் டூ போயிடுச்சுன்னா எயிட் இங்கே டென் இருக்குது த்ரீ போயிடுச்சுன்னா செவன் நைன் இருக்குது ஃபைவ் போயிடுச்சுன்னா ஃபோர் டூ இருக்குது சிக்ஸ் போகாது ஸோ ஐ வில் பாரோ இது பார் ஒன் ஆகிடும் இங்கே டுவெல் ஆகிடும் டுவெலில் சிக்ஸ் போயிடுச்சுன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் பார் ஒன் மைனஸ் பார் ஒன் அப்போது பார் டூ இதுக்கு வந்து நம்ம ஆன்டிலாக் எடுக்கணும் அப்போது டெசிமலுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது பவர் டேம்ல தரும் பார்ன்றப்போ டென் டு பவர் மைனஸ் டூ இன்டூ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோரில் செவன்டி எயிட் வந்து ஆன்டிலாக் எடுக்க போகிறோம் எஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் செவன்டி எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் செவனா சிக்ஸ்டி ஃபோரில் செவன் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ஃபோர் த்ரீ சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் செவன் செவனில் எயிட் எயிட் வந்து மீன் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் தான் இப்போ இதை ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ என்ன அடிச்சு டுவெல் ஃபோர்டீன் ஒன்று ஃபோர் இது ஒன்று ஃபோர் இது ஒன்று ஃபோர் அப்போது ஃபோர் பாயிண்ட் டப் ட்ரிப்பிள் ஃபோர்னு வரும் இல்லையா ஃபோர் பாயிண்ட் ட்ரிப்பிள் ஃபோர் நமக்கு என்ன இருக்குது டென்னு டு த பவர் மைனஸ் டூ அப்போ ரெண்டு டெசிமலில் முன்னாடி தள்ளிட்டு வரணும் இல்லையா ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் நம்ம நமக்கு எப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குப்பா சரியா இந்த ரெண்டு டெசிமலுக்கு நான் இங்கே எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்போ எப்படி எழுதலாம் சிம்பிளாக வி கேன் ரைட் ஜீரோ சாரி பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர்னு எழுதிடலாம் பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக நான் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட்னு எழுதுகிறேன் இது ரெண்டும் என்ன ஆகிடும் ஒன்னாக மாறிடும் அவ்வளோதானே இது என்ன ஆகிடும் எனக்கு இங்கே ஒரு ஜீரோ போகிறதுக்கு இங்கே ஒரு பாயிண்ட் வைப்பேன் இங்கே ஒரு ஜீரோ போகிறதுக்கு இங்கே ஒரு பாயிண்ட் வைப்பேன் அப்போ என்ன சொல்லலாம் பாயிண்ட் ரைட் ஸோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஃபோர் பர் டிகிரி செல்சியஸ் அப்போது ஒவ்வொரு டிகிரி செல்சியஸ் எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது எனக்கு இவ்வளோ ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதனால தான் எனக்கு ட்வெண்ட்டி டிகிரியில் ஃபார்ட்டி ஃபைவும் ஃபார்ட்டி டிகிரியில் எயிட்டி ஃபைவும் இருக்குது பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் நமக்கு கமெண்ட் பண்ணிடுங்க ஸோ இது தான் இதனுடைய ப்ராப்ளம் ஸோ கேல்குலேஷன் ரொம்ப சிம்பிள் தான் பொறுமையாக பாருங்கள் ரைட் அப்படியே உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்